Streams united flow, Africa stands proud and tall. As we learn, we trust, we know God is in control. Bless us, O Lord, guide us with grace. Ons 
Dank u samen met professor Marieke Havenga, haar man Kovis en kinders en familie, van die gaves wat u aan haar gegeven en dat zij nou die hoogste sport in haar academische loopbaan kon bereik. Ons bid dat u haar in haar optrede vanavond zal zien en dat u haar zal zien in haar roepingsvervulling bij die faculteit om dienstbaar te wees in die onderwijs van ons land wat zo so kritisch belangrijk is in die tijd waarin ons leef. Ons vraag dit alles van u alleen om Christus om wil. Amen. Goedemand, dames en heren, it's such a great pleasure for me to offer a word of welcome in an occasion such as this one. And may I first acknowledge the presence of our Deputy Vice Chancellor Teaching and Learning, Prof. Roberts, and also my Executive Dean, Professor Conley, as this of course is a faculty of education, and all other seniors who may be in the house. But I would like to do a special welcome for Professor Mariki Havenda for this special occasion, not only to her, but also to the rest of the family. You are welcome in this celebration. And Actually, um, we know that for someone to reach such a particular point, in most cases, it is through the support of the family. And to the husband, thank you. And to the children and to everybody else, we say thank you. Because getting married to a professor is not an easy thing. Sometimes they usually shout and say, how everybody works from eight to five. What is it that you're still doing? <laughs> you know, why can't you join me? <laughs> but we just want to say thank you for supporting her. And also, as a school, the School of Mathematics, Science, and Technology Education, we are very excited and proud of what Prof. Mariki Hawenga has done to us. She has lifted the flag of our school and also our faculty and, and for the university. And in her field, not many people reach professorship. Many, you could, you could look at the, the history and the records of the universities, the, we, we have lots of professors in, 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 in the other field, but in technology education, it's a rare thing. So we are proud of you. Let us give him a round of applause. Thank you for making us proud. And thank you, and we, we, all, we do all these things as a recognition of your scholarliness. You are a scholar, and thank you. Welcome to all of you. Thank you, Dr. Pentecost. He is our uh, director for the School of Math, Science, and Technology. I'm going to invite the VIP for this evening, uh, Mariki, to please join me. So colleagues, this is a very auspicious occasion, and it really uh, gives me pleasure to read the bio bio biography, <laughs> I'm thinking Afrikaans and speaking English at the same time, of our colleague. And I am going to speak in Afrikaans because we do have uh, services for those in English. Marki Havenga is on 19 October, 1961 in Pretoria geboren. Sy is die tweede oudste van vijf kinders van Weile Prof. Kupol en Weile Lina de Bruyne. Sy matriculeer aan die Afrikaans oor meisieskool in Pretoria en verwerf die volgende kwalificatie 
Tevi desteit sapir ifas ya huwa. Bia es ya khat kum laude. En war onder wees de plona natuurlijk ook kum laude. In 1986 trees in die himmelik en die boks is die spede al hoor nie. Die kobus en drie kinders is in die himmelik geboren namens namelijk Rolien, Johan en Anei. Sy begin haar onderwijs loop aan by die hoer school of Timber en daarna by die hoer technische school Pietersburg en Pontjesroom Gymnasium en toe betrek sy hoer school Brits toe. Sy het programmeer aanboeken in Delphi en Java vir skole geskryf en was ook interne moderator en examinator van graad 12 rekenaars studie vraagstelling. Sy het op tweede grade BSCO neers, kom laude natuurlijk, in 1989 en die MSC rekenaars wetenskap onderwijs en van tweede jaar PAD graad in technologie onderwijs by die Nisa in 2008. Sy word tot senior lector in 2010 en tot medeprofessor in 2016 bevorder. En vanavond is die belangrike aan waar sy die volgende twee neem tot vol professor skrik. Op voorbegraadse vlak is hy van die opleiding van voornemende inlichtingstechnologie van verwijsstudenten verantwoordelijk. In 2009 is hy die medeskrywer van rekenaar wetenskap handboek vir voornemende onderwijsers in samenwerking met collega's van die NWI en ander universiteite. Verder ontvang sy in 2009 bevondsing van die fakulteit om as postdoktorale genoot van prof en hoe reem die naam sê? Ah, sy, sy en die nie. Ek sal nie, en hierdie professors van die Oost-Pinland te besoek. In 2010 en 2012 en 2020 ontvang sy die idee toekenning vir die neemende, sy die aan vir die neemendheid in onderrug en VVOL toekenning vir navorsing. Op nagraad sy vlak doseer sy modules in die oneersprogram en trio pas studie leier en mede studie leier vir meeste gaat studente en ook as promoter en mede promoter vir doktorale studente. Sy het verskye artikels in die geakkrediteerde nasionale en internationale tijdskrifte gepubliseer as ook vir referate by nasionale en internationale confesse aangebied, confesse aangebied en hoofstukke in akademiese navolgingsboeken gepubliseer. En nu is het met jou gevaal. In 2021 was er die hoofdspreker by die VVOL kongres of konferentie van die Centrale Universiteit van Technologie in die Vrijstad. Sy ontwikkel in 2012 saam met die collega een sachte ware stelsel vir die fakulteit om werk geïntegreerde leer te automatiseer. In 2012 was hy as externe professionele natuurwetenskapelike gekeer. Sy was voorts in 2012 saam met nationale en internationale collega's by die Sandpad project van prof mens betrokke. En in 2016 was sy een deelnemer aan die nationale navolsings slichtingsproject. En daar gees ek ons heel paar detail daarvan. In Denemark, in 2019, en maar ek het ook diekie met my trends verloor, sy ontvang heel wat bevondsing in Denemark in 2018, en hulle werk ook saam aan die bovengenoemde project soos daar uitgeleid is. In 2019 ontvang sy een C2 gradeerde van die NNS. Sy is vervolgens aangewees 
als een lid van die internationale loodscomité voor projectbenadering en een gemeens onderwijs in 2019. Gedeelde naar haar onnavorsingsdoorban heeft zij als externe moderator van voorgraadse en nagraadse kwalificaties van verschillende universiteiten opgetreden. En als externe keerde van verschillende artikels van geaccrediteerde academische tijdschriften. Voor de jaren heen dient zij op verschillende comité's, waaronder die meestersgraad en doctorale comité. Comité voor werk geïntegreerde leer, die die comité, die het voerende comité, van die eenheid voor zelfrug te leer, als ook die wetenschap komiteer vir, die ander van die eenheid van zelfrug te leer, en die ook bij verschillende geleentede als vakvoorzitter waar. Dit is baie. En dit is die besondere mens wat ons aan die voorstel hier op kan aan, dames en heren. Uh, ek het gehoor wat Pentecost gesê het, ek weet nie wanneer het, as sy haar man gesê nie, maar as sy werkelijk een goeie CV opgehoop. En dit is ons werkelijke eer, een besondere eer, om vanavond uh, die proces aan die gang te sê waar ons dan waar gaan die uh, nou is my Afrikaans met die uh, etgeloof. Sê <laughs> weer? Daar sê die toge aan het sit en dan ook dan paar toe te laat om te praat oor armaafvolsing uh, wat sê dit ons gaan deel van aan. Baie dankie. Ik ga naar haar stil hier aan. Ik ga naar haar stil, ze is so lang aan het werk dat ik hier niet met elkaar kan. Dames en heren, mooi dankie voor die verwoordigheid dat je geleerd hebt vanavond. Die titel van my interview is co-operatieve probleem van wasteerde leer en inlichting technologie. Actieve leer vir die vierde industriele revolutie. Met jullie interview leer wil ek aanvoer dat die implementering van koeltas die dit probleem kan was vir die leer as onderig leerstrategie een bijdrag gaan leer dat ons trek is een actieve en verantwoordelike leervaardighede vir die vierde industriele revolusie. Die onderstaan hoofdpunte word gebruik om die gesprek van hand toe te leg. Inleiding in de achtergrond, onderig en leer in oor onderwijs, die inkorporering van probleem kan was vir die leer en co-operatieve leer, om die ontwikkeling van actieve leer bij studenten te bevorderen, de ontwikkeling van zelfverrichte leer als die essentiële vaardigheid van de toekomst, en co-operatieve probleem kan was leer leer vir die vierde industriele revolutie in haar voorstelsagenda. Ek onderstruik die onder opverkundige financiële Paula Freire's die bestelings, welke de actieve leer en gehalte onderrichting leer en verwijst naar die onderstaande afhaling. De most students look at storing the deposits in trust building, the less that they believe the critical consciousness which would result from the intervention in the world as transformers of that world. Let me look at the implementation of abstract ideas to unwrap the gebruik of program for programmers to strip the obscure ways that the correct and logical part of the paper is done from the program outflow. The case of the work of the program is that the original belong om die conceptualisering daarvan te opsteen. Studenten ondervind ek die probleem om rekenaar vir kan een suksesvol te skryf uit te voer, dat daar verskye deels toe geskryf word. Die conceptualisering van die program jy daal, waar bepaalde stems die keer moet herhaal, kan die leesbaarheid en skryfbaarheid van talis is delke en zalwe verskil, en het kan gevolg met die begrip van programmering beinvloed. Begrip van die toekening en verliefiging van geheer, Studenten moet dat proef op die gebruik van een enkele geheersel, gecombineerde geheersel of geskiet en vernietiging van geheersel op dynamische wijze een opdek georiteerde programmering van verstaan en het kan toepas. Die structurering van, program, van programstellings is van kardinale belang. Een voorbeeld sommige stellings moet voor herhaling waar binnen op de naal voorkom om die program correct te uitvoer. Verder moet die program met alle thesis van maak met uitvoer. 
Nog is het denken wat van hulle komt te bepaal wat die uitvoerbare vals is. En die verleden van strippeljare moet het goed tot nie afval word, dat elke strippeljare kan, elke het onderste jaar, elke strippeljare is nie. Programme moet gefiets word om te bepaal of die politie en vrouwbare uitvoer verkrui is. Het is echter belangrijk dat Stendie ook die programmeer verbeerd kan omweer en die politie en strippeljare kan gebruik om die probleemte van oplos. Verschillende soorte denkvaardighede worden so nodig na na kognitieve denken, soos analytische en creatieve denken, metacognitieve denken, dit is waar een persoon sy eie bewustheid van sy eie denken en kognitieve processe, metacognitieve kennis en metacognitieve denkvaardighede, op die planning, monitering, evaluering en kritische refleksie en spuit. Die volgende vergeerstelle toepassing voor van kognitieve en metacognitieve denke in die programmeer. Sommige studenten ondervind uit dat ons in die oplossing nie probeer, terwyl ander dan succes val. Ondersteun die gebruik van metacognitieve denkvaardighede is dus van kardinale belang in programmeer. Je kan sien hier so, wat partij nou net een cirkel sal argumenteer, en nie by die probleem uitkom nie, die ander persoon is nie met die geloofies, maar kom nie op die effectieve oplossing uit nie, terwyl die cyclic en chronical model is, waar die uitstekende student bezig is om effectief probleme te organiseer en eindelijk maturity ontwikkel in die proces. Die traditionele wijze van onderricht is aan die orde van die dag, waar student oorweeg in passieve leders is. Passieve leder word per sin en deel weer in dat het week nie gehoor, wat allemaal net moet doen wat die onderwijsers sê. De afgelopen twee jaar het die COVID van die jaar jaar nog gekende uitwerking op die onderwijs het vergaard en die sê die moest gevolgelijk door die onderwijs leer dat tijd te aanpas. Bepaalde uitdagings is die volgende. Die bloedere bloedstelling aan online activiteite het vrij tot zoom uitvitte, met een gevoel van een gebruik aan fysische en teenwoordigheid in die virtuele klas. Laat deelname koers is gevolgelijk door die algemeen ervaar. En ons studenten is nie actief betrokken by die leerproces te neem, nie in online klasse of ook nie in ander gezicht op ander gezicht klas te neem. Ongelukkig bekant studenten as die heel nie in die leerproces te neem, en gewoonlik word werk die dag voor die gestelde dagen vinnig afgehandel. Studenten luister nie en ontwikkel ook nie diepte in die bepaalde vak nie. Die vraag word gevraag of die huidige onderig leeraktiviteite wel studenten ondersteun om verantwoordelijkheid vir die eie leerproces het aangevaard. Ek oorspreek die sociaal constructivistische benader, waar studenten deel waarop van sociale interaksie leer om leenswerkelijke probleme op te los, komplekse scenario's te bestreed, en nie met die mens self te monstrueer. Die sien is gebaseer op die theorie van Mike Watsky, wat aanvoer dat die zone van proximale ontwikkeling verwijs na die afstand tussen die werkelijke ontwikkelingsvlak van probleem oplossing, en die vlak van potentiële ontwikkeling van probleem oplossing, met hulp van volwassen leiding en meer bekomen laads. Strategie is het probleem gebaseer te leer en cooperatieve leer, is wel wat gevoel is om actieve en verantwoordelijke leer by studenten te bevorder, met die doel om een klein samenwerk in die groepe te leer, so dat studente met ons leerproceese kan versterk, komplekse probleme op te los, nie door kennis te konstrueer en in die vierende denke toe te pas. Probleem gaan was hier die leer of TGL verwijs na die doelgerichte beplanning, implementering en evaluering van alle leeraktiviteite wat door een leenstrakelijke probleem aangeduid word. Die kenmerke van TGL is die onderstaande, Een komplekse probleem in die sjeer met die leeraktiviteite. Dit is die student gesentreerde strategie wat gebruik word. Dit focus op interactieve groepsactiviteite waar die de kennis en vaardighede in die opgeving staan toepas. Die rol van die docent is om als faciliteerder van leer op te kreeg, terwijl die rol van die student is om verantwoordelijk deel te neem aan alle leeraktiviteite. Daar word onderscheid is die gestructureerde en ongestructureerde probleme. Gestructureerde probleme het die duidelijke oplossingspad en die hels met selte en oplossing of een rechte antwoord. Ongestructureerde probleme het die onderstaande eindspakke. Die duidelijke oplossing is nie voor die handlikkend nie, meer as een oplossing vir die probleem is woonlik en met al die kenmerke onbekende elemente is voor die probleem. PG al gebruik ook bepaalde stappe om die probleem op te los, bijvoorbeeld contextualiseer die probleem, formuleer doelwitte, selecteer die relevante bronne, ontwikkel die oplossing en evalueer die doelwitte. 
så är det lite att gå. Förbjudet på livets verk på problem är inte i folk med. Skit en databas för att forma psykiska matskapar. Släpp av dörren, forms in för slå och en fabrik på kapas till SPR-stressis och nåtta i det slutet. Gebruik die agile methodologie voor die ontwerp van een zachte borenstelsel voor het gasthuis. Optimaliseer die sorteren van duizend elementen of meer. Vergelijk vervolgens die effectiviteit van babbelsoort en koeksoort naar aanleiding van die biekoormutatie en naar andere vingers. Schrijf de recursieve functie om die tower af te houden tussen die weer. Ontwerp de registratie stelsel voor die energie. En gebruik data voor je jaargang op processen en verwaarschappen aan dit woord. De oplossing wordt nog meer problemen vereist dat ze reden om de stiegend woord te willen denken in de stijren of schermhouding is van kardinale belang. Duidelijke beplanning, facilitering en ondersteuning die die spusent schreef geleerd hebben voor actieve kennisconstructie. Excel kan bijvoorbeeld gebruikt worden om die wagenstof van omrijden te gebruiken en sorteren. Maar als we hier zo kijken naar Pieter en N, Als ik n wordt populair op Pieter, gaan we Pieter verstrekt, dan zit n n. Dit betekent dat ik eerst Pieter naar andere ruimte ga sturen en dan moet ik n gaan terug kopiëren. En die beginsel daarvan wordt dan een verstelling te verduidelijk. En die programsegment leg ik als volgt. Jullie segment kunnen de omruiming van elementen of namen aan tijdens sorteren. Weet ook die aardnaam veranderen met de wat tijdelijke gestuurd wordt en die tint. Tip gelees spatie en daarna hoor ik na omruiding die oor gedraag gestoor in aardnaam wat hier keer in een ander positie in die stukken of in die netvlog. Digitale toepassing is bijvoorbeeld apps en YouTube video's wat effectief gebruik wordt als bestuiding om ietsjes te rentes en kritische en analytische denken te ondersteun. Bijvoorbeeld door die gebruik van boorde opgebraak en logische hekke wat die zie ook voorgesteld wordt. Hier is een voorstelling van sorteringsmethodes om te bepaal wat een methode hier effectief is, best thuis, om goed die verende data te sorteer. Die getalle boe aan die diagram wijst op die aantal vergelijkings wat plaats vindt. Nou, interessant genoeg hier die vergelijking van die sortering van verlustplaas, wat dan moet van die van rechtsplaas op dele wordt opgedeeld en as in die spoete goed die vele data werk, moet dit is dit natuurlijk om die sortering van data te optimaliseer, sê maar om al die matrix se data vir die einde van die jaar te sorteer en alfabetisch verkoelig te beskipbaar te stel, is daar duisende vergelijkings wat moet plaas vind. Wijsig om aan die program sê het net van probleme veroorzaak om die instructies nie met my van skaal kom nie. Verder bestaan die moeilijkheid dat dan gewacht wordt met een groepslid, aangezien een taak voldoen moet worden voordat de ander programm hier taak begin wordt, maar taak afhankelijkheid dan bij. Die wisselwerking is een groep samenwerking, verantwoordelijkheid en afhankelijkheid kan dus gevolg bij voor de succesvolle voldoen van programm hier taak. Cooperatieve leer is een essentiële strategie waar alle groepsleden verantwoordelijk samenwerken om een specifieke taak af te handelen en succes te behalen. Dit is op die onderstaande bekansel van Johnson & Johnson gebaseerd. Positieve interafhankelijkheid, waar elke groepslid die nieuwe kennis brengt voor die groep, en die visuele verantwoordelijkheid, elke lid met verschillende rollen om te vervullen en om die doel te bereik, vervolgelijke interactie, als de rente met alles die leerprocesse moet versterk, en die docent nie, waar hy moet mekaar ook help. Elke persoonlijke groepsvaardighede verwijst na effectieve communicatie, en kritische kudiskoos oor die onderwerp en goed verwerping waar alle leren reflecteer en die waarheer of noemen te bereik is om wat hulle beter kon doen. Hier is een voorbeeld waar eerst deel in geneesmeesterstudenten in groepen onder een geneesproject samgewerkt het. Hulle het cooperatieve leer en probleem gebaseerde leer net langs toegepast voordat hulle met die project begin het. Sommige groepen was echter meer succesvol as ander. Daar was van studenten verwacht om in een groepsverband met al op een wekerse basis te assiseer die hulle actieve betrokkenheid in een matrix voor te stel en in te handig. De onderstaande aanhang is het gemaakt dat de vreesde rente sy bijdraad met effectieve groepwerk. Die geelse moene 
Veel symbole in die matrix, dat affiniteit het voor, was die enige probleem om die goed weg ondervind, en dit is dan eis en jylle, die rooie symbole om aangekeer wat goed weg problematisch was. By die rooie en veel symbole is geskast keer met grijs en die tabelle wat vol. In die voorbeeld kan ons sien dat sommige groepslede nie effectief saamgewerkt het nie, en het gevolg dat die hele groep benadeel. In die volgende voorbeeld het al die groepslede effectief saamgewerkt, en gevolg dat die groep een gemiddelde punt van 78% behal. Slechts by een activiteit het twee strengte probleem ondervind om werk te thuis in te handig. Hier kan ons sien wat hulle saamwerk, die voorbeeld is een voorbeeld wat hulle saam spuiswerk genoem het. Groep 58 het echte verstelde probleem ondervind. Student het nie effectief saamgewerk in groepsverband nie, wat hy het toegekrijgd door ander die werk doen. As gevolg hiervan het drie studenten die module gedruid. Dit is dus belangrijk dat studenten een eindhaarskap vir hulle leerproces aanvaard en een selfrechte leer is ontwikkel. Selfrechte leer is essentieel vir die toekomst. Leer is een actieve proces waar studenten hulle eie kennis moet uitbouw en persoonlijk by die leeraktiviteit betrokken moet wees om selfstandige verantwoordelike en levenslange leerders te wees. Volgens nouds by die definitie van selfrechte leer aan dat het een proces met of sonder deel van ander is waar in die bedeel hulle leerbehoefte is identificeer, spesifieke doelwitte formuleer, relevante holbronne selekteer, gepaste strategie inkrimiteer om die leer te bevolder en evalueer of die vooraf van die doelwitte bereik is. Die vermoe om probleme op te los is echter nie, echter nie bloed sy self nie. Dit beteken eerder dat studenten eie naarskap neem van hulle eie leerprocesse en soedoende nieuwe kennis konstrueer. Selfrechte leerboerders tydig lees, versterk word om levenslange leer te ondersteun. Dit is nie afhandel nie, en ook nie op sykself volledig nie. Dit moet ook gaan vergeerde denke en actieve betrokkenheid insluit, en die bereikwilligheid om saam met ander probleme op te los. Gaan we slaap voor aan dat die tiende industriele revolutie gekenlijk word die nieuwe technologieën wat een groot invloed op die mens van die samenleving sal hee. Dit is echter nie duidelijk hoe die onderwijssektor die invloed gaan word nie. Voor my nou beklem toe dat hoer onderwijs een gevaar loop om achtergeraad te word en die dan geen meesende te poging is ons rente vir die uitlatings van die vierde industriele revolutie voor te bereik nie. Daar is een drastische vooruitgaan in die industrie, maar wat het in die onderwijssektor verander? Reeds in 2012 het daar in hem in die volgende genoeg. We need to prepare students for jobs that do not exist, using technologies that have not been invented to solve problems we do not even know of problems yet. Selfrechte reedvaardige is ook met wat die nare brand die vierde industriele revolutie in die verband bekend in die tenkruis. More than anything, the four art art puts a premium on adaptability and the self-directed learning and thinking, requiring future workers to continuously update their skills and teach themselves about new technologies and new industries. In some of the people who have been in the industry, they have been able to do this on the other digital related side, communication and cross-border, analytic thinking, complex problem solving, kritisch en creatieve denke, as ook innoverende vaardighede. Vir die wereldekonomische voorbeeld is die top 15 vaardighede vir 2025 vir al die eerste vier het op analytical thinking en innovation en active learning en learning strategies saam met die les wat volg. So ons moet nie op al meer nie, ons moet analeer. Verrekenings denk of computational thinking is ook van brand vir die toekomst. Dit is gebaseer op die beginsels van rekenaars en in skap, namelijk abstraksie, patroon herkenning, leerkompositie en algoritmische denken. Voor rekenaars denken moet ontlokke word van een vrouw teen, bijvoorbeeld wat leerders buiten op sy neem blokke skap, na aanleiding van kode instructies, kode instructies om algoritmische denken te ontwikkel. Maar as my stem van die program of die voorbeeld, is hierdie die kode. Hier moet bijvoorbeeld gesê, move forward one block, maar nou het die leder daar van stil, nou is die pankie afwaarts en nie opwaarts nie. So die gebruik van peile 
kan ons leer dus verwag. So as een baie mooi moet gaan kyk van, wat in af, dan die moet ons nie wat gebruik word, om leer dus bekend te stel wat beleefd in ons denke. So wat hier nie om dat perspectiefies technologie is hier sier is by die vier en die studie die we sien. Dit die wil gevolg dat die toekomstige onderweg weer omgegeven radikaal van die traditionele vastbouwer op verskap. Enkele voorbeelde is die volgende in die levenswetenskappe. Bestudeer die lunge en wat vir voorstel hoe die lungkapasiteit verbeter kan word nadat die patiënt COVID-19 van herstel het. En daar is verskillende virtual reality apps wat daar vir gebruik kan word wat dit niet afgehaal kan word. En dat is technologie, vergelijk interactieve en retensieve faktoriale funksies met die gebruik van YouTube simulaties. In tale, skryf een story wat spreek op een virtuele vermoog kan uitvoer. Tans wordt programmering, berekenings, denken, robotica en drie-dee blikwerk en ons kan die vak aan die vakkeltijd of die kunnen gaan implementeren. Het voorbeeld verskillende types robote wordt in inlichtingstechnologie gebouw en geprogrammeerd, en in die geneerskap die kan ons werk door studenten kerk tekeningen en daarna word ons werk aan die kredie terugkrijg voorgestel. Die was ook prototype is wat ek en die collega begin die werk het afgedruk het, want toe kan dit gekom en toe moest dit in eerst daar dat staan. Gevolg trekkens is gebaseer op die voorafgaande en wat ons met saamlik is vir die vier en die studeerde revolutie is die onderstaande. Actieve deelname aan leeraktiviteite om die sensuele vaardighede te ontwikkel, is ononderhoude waar. Strategie is het probleem gebaseerde leer en cooperatieve leer van een bijdra leer tot actieve kennisconstructie en innoverende denke. Die paslikke en relevante technologie om leer omgevings en leer omgevings moet gaan implementeer word om effectieve onderrug en leer te bevorder. Studenten moet ook toegelaat word om risikomeners te lees, om ambitieus te lees, en om ons self vruchte leders te ontwikkel. In die voorafval is daar een rande met vier dimensies van geïntegreerde vaardighede voor wat het saakelijk is om inlichtingstechnologie onderwijs vir die vierde en spirele revolutie te contextualiseer. Bepaalde aspekte vir die voort en die naafhoosing en vier dimensies van geïntegreerde vaardighede word gespecificeer wat verder die studie gaan word essentiële vaardighede vir die toekomst, strategie vir actieve onderrug en leer, tijdsgebaseerde aspekte en invloed of inpak op die samenleving. Enkele aspekte kan toegelik word in die raamwerk, as is bijvoorbeeld tijd uit die een cognitieve vaardighede, hoe om die denken van graag en af in die hoogspoor op die verstijd, kennisconstructie, interpreneersdenken en innovatie. Metacognitieve denke, bijvoorbeeld kritische refleksie, digitale vaardighede en toepassings, bijvoorbeeld die ontwikkeling van cellphone apps, virtuele realiteit, robotica, homotuie en microspices. Stelsel denke, filosofische benadering, stelsel methodologieën, lesige strategieën, technieke verstelsel ontwerp en ook mensmachine interactie. Selfgerichte red initiatief, verantwoordelijkheid van leer, Hier is die kies vermoe om die gesprekkelijke probleme op te los. Strategie en proactieve onderrige leer, gemanite aardoen, onderzoekende leer, stil gebaseerde leer op reinwijsleiding, project gebaseerde leer en aanpassing van assessere vir die etiede en industriele revolutie. Tijdsgebaseerde aspekte, bijvoorbeeld verantwoordelijke tijdsbestuur, tijdsbestuur strategie en die stil van pertinente doelwitte en tijd en datums. Systemische verandering is vir sociale invloed en diensdeling in multimodale omgevings om actieve onderrug en leer te bevorder en om die sensuele vaardighede te ontwikkel en vir die vierde en spreerde revolutie uit te bouw. We gaan nu naar handen, hoe we gaan planeteer word met verskye vakke, bevoorde inderdaad vir spektmelokie, huiskunde en vir die spektmelokie om werk en elektronika, plus ons die rete boorde stel om die respektelike probleme op te los. In die vierde denken te bevorder, autonome selfstandige leders te ontwikkel en een bijdraad te leren vir die samenleving. Die sente moet effectieve onderrug en leer bevolder en kliniteerende manieren vind om assessering te onderzoek en te implementeer. Die effectiviteit van verskye onderrug leers dat die gegeen moet tijde onderzoek word, bijvoorbeeld die gebruik van cooperatieve stelgebaseerde leer en die toepassing van virtuele realiteit. 
En dan nog van die invloed of invloed op die samenleving van die centen die departement van basis op onderwijs adviseer, waar kan die kodering en robotie van curriculum en onderwijsers kan ondersteun word om geleentede in die klas te spreek, waar die dus essentiële vaardighede vir die toekomst ontwikkel. Verder kan die virtuele centrum ontwikkel word, waar collega's en studente interdisciplinair saamwerk met die gebruik van verskye platforms en sachte ware om digitale geleverdheid en onderrug en weer vir die toekomst te bevolde en ook om geleentede die steek van naaposing die ontwikkeling van innoverende artefakte en patente. Studente moet van die eerste jaar aan die relevante technologie op die gesel word en die genetische module om essentiële vaardighede vir die vierde industriele revolusie te ontwikkel. Vervolgens moet rekenaar stelsels en platforms geïntegreerd word om duplicering te verkoop en effectieve onderrug en weer te ondersteun. Ek sluit af met die volgende aandang van Lepai Watski. By giving our students practice in talking with others, we give them frames for thinking on their own. Ek dank die dag ons meer. Adem, visie kanselier, uitvoering met kan, adem te kan, directeers, collega's, en ander gewaardeerde toehoorders. En natuurlijk professor Marieke Havenga, gesin en man, baie dankie. Namens die collega's wil ek net eerst en sê baie geluk en dankie vir die leren wat u aangeboek het. Op een unieke wijze het professor Havenga hierdie interiëre, oftewel program, soos een vernuftige programmeerde, logisch en negatief uiteengesit. Elke functie verander ek een hakkie en kom op punt op sy plek. Geen oneindige lisse of ineens vir ons infinite loops. Die meeste van die vakboodskap het ek nie in gesien nie. En die interieur het glad nie gehang nie. Verder het die pese haar nog gehad op een goed deur dag te het ingelikte manier baie meer as die 3,6 miljoen grete waar die dokument omvat het met ons gedeel. Hierdie rede spreek van jare se denke en empirische naakbosom. Hierdie rede spreek ook van die proces van wat die tribunale probleemoplossing waar hy baie in die bedeer een deel gehad het. Professor Hanega het dus nummer 1 kooperatief, nummer 2 het probleem gebaseerd en nummer 3 meesterlik het aangekomen. Uit in die hierdie interiëre is sterk saak uitgemaak dat kooperatieve probleem gesaiteseerde leer as onderig leerstrategie te weidraad kan hebben tot studentese actieve en verantwoordelike leerbaarheden en selfgerichtheid vir die vierde industriele revolusie. Die akademische argument wat daarom geaangevoer het, sy fondatie is geleem in die woord van Pader Freud. En hy sê juist die hele gedachte van die deponering van die lichting en in die pop, leid eindelijk dat die mens self gedeponeer word en gereaseer word. Maar terug naar die interiëre. De inleiding is die problematiek van aandeer van programmering het ingesit, en daar nog in die woordkant. Programmeertal en denken we daar nie gepaard van. Aan gaat waarschie tegen die passieve leer wat in Another Brick in the Wall geïllustreerd wordt. En wijst daar dat COVID-19 juist dit erger gemaakt het. Saam met Hanega onderskryf ek ook die sociaal kosturkeristische benadering. Dis kan studenten met behulp van mekaar levenswerke te probleme op ons. Dis vir ander Hanega sy interiëre program. Die frase We don't need no education, weet die dit wat in die gebied ook nog juist na we need education, of dat keer dit we construct education together, al wat ek dink die gooit sal nie van daar die woorde gehou nie. Ons sit met die probleem waar leer passief en onderwijser gesentreerd is, maar haven gaat, wie met die interiëre een algoritme, een recept, wat elke docent die onderwijs is. En die die verband, stel sy dit met programmie, probleem gebaseerde leer, actieve en verantwoordelijke leer, bevorder ons leer en einde. Die klem op levenswerkelijke probleem het vir my uitgestaan. En het maak ook totaal sin in ons roeping om kwaliteit onderwijsers te teken. Maar in hierdie proces kan die student nie alleen staan. Steiring en ondersteuning is nodig vir die onderrichtede vir al die portiergroep. In hierdie verband is die hawe gehou dit in die context van die geneerspeese onderwijs toegepast kan word. Verhaal omgang is die vermoe om probleem oplos echt een meer doel op zichzelf. 
in teerdeel, dat ek geseer dat spreek die eigenaarskap neem, van die eie deel processe, en so dat die nie dat kinders konstrueer en self geraak. Ten slotte, pak professor Martel nog wel uit in, dat operatieve probleem van ons hele leer, dit zakelijk is in die context van die vele industriele revolutie. Wat ek het hier in die leer verder wat leer, is juist die noodzaak van interdisciplinaire samenwerking, en die belang van geïntegreerde vaardighede vir IT onderwijs in die context van die industriele revolutie. Ek wil afsluit met die woorde van Auguste Arakin, dokter van Lord Byron, en gafin van Lovelis, van jy dat sal al ken as eindag dat is, en in baie so oor die eerste programmeerde. In die brief, en sy het nogal merkwaardig baie geleer, in briewe met, saam met ander, dat gerig is aan Augustus de Morgan, gerateer 22 december 48, en hy met ander is dus gesvolg. I used once to regret these sort of errors, and to speak of time lost over them, sy het ook oor wiskinne geskryf, die vreemste ding, Nee, letterlijk, sommetjes. But I have continually altered my mind on this subject. I often gain more from the discovery of a mistake of this sort. Vanavond het professor Havenga, net soos wat er laat is, meer as 100 en 80 jaar af verlede, het ons gesê, jy kan leer die raai probleem op best kosmos gereente. En ons eie, hy daar af is, wil ek graag vanavond sê, professor Havenga, jy het ons gedag is uitgedag en die belangrijkheid van operatieve probleem van ons hele leer vir die inlichtingstechnologie, maar ook ander vakke uitgeluk. En vooral ons begin voorbereid vir die vier industriele revisie. Baie dankie, welke dag. Thank you very much, Professor Boerie, for the synopsis and also testimony for the really scintillating discussion about the relevance of problem-based activation for learning. On behalf of our Vice-Chancellor, Dr. Bismarck, Tia Decker, and the University's Management of Medicaid, we would like to extend our congratulations to you, but also to the family and the faculty gathered this evening uh, to celebrate this event. We know how many years it takes to make a professor, and we know that once that recognition is provided, it is really a signal of entry into many further years of development, many further students under supervision and teaching, many further research projects, and the extension of knowledge in our environment, I think, that it be from which we will all benefit. So thank you very, very much for the lecture this evening, and on behalf of our university, we have a small gesture um, to recognize not only you, but also the event and the specialness of tonight. I also want to thank the faculty, the dean of Conley, the leadership, uh, and all the colleagues for making it this evening together with our special guests who are here uh, as friends of me, and, and we hope that the celebrations will continue long uh, into the days to come. Uh, so please come up, Ricky, and then we will hand over the certificate of the after which we will um, have a note of thanks and the national anthem will be sung and then the academic procession will exit the venue. We will ask our professor to stand uh, by the door and uh, the academic procession will then leave together with all our guests and we'll have an opportunity to each of us wish you well and to uh, convey our special thanks to you. die adjunctvisie van sy lief, prof. Robert Delpoor, die uitvoerende dekant van ons fakulteit, prof. Lord Conley, adjunct dekant prof. Washington Bully, 
directeerde en adjunct directeerde vir die persoonlijke geleentheid en bevordering in my academie dienies te loopbaan, as ook die gewaardeerde collega's in die processie om die geleentheid mee te maak. Voor kwaliteitseer vir die opening van die verrichting en baie dankie, ek het werkelijk maar vier die gevaar beteken. Voor die kettekost en kommel by directeer en ceremonie meester, baie dankie vir die opening, Vroeg Lord Kami wat my voorgestel het, baie dankie vir die gehoorde dat ek dacht vir kwaad het vir my beteken. Vroeg is die lakke olikere respondent, respondent op my interiede, ek moet daar ook sê, hy het al programmering aangebied, dus ek kom uit so uitstekend om van sy taak gevaard het, en baie knap het gedoen, en baie dankie vroeg dat ek dit woord op recht gaf hier. Vroeg Robert Belkoord vir die onderhandeling van die certificaat, en die mooie woorde, ook van die universiteitse kant af, baie dankie het ons verdeer in Perke Kwaaia. Baie dankie vir Christel Elsa Mens. Sy was instrumenteel in die ontwikkeling van die akademische loopwaard oor jare heen en is altyd bereik om te ondersteun. Ek moet nou iets sê vir die dames en heren, ek ken as seker, ons ouders het my vaak geken, ek is seker net geboor en sy was in die mensen twee jaar oud. En die reet is al van my vaak, so ons moet nie my vaak baie goed en sy het my so geleid en ondersteun in die akademie. Vroeg Neil Pieterson, my adjunct directeer, wat bedank, wat wat wil ek bedank vir sy ondersteuning en leiding die afgelopen 7 jaar. Neil het ook een goede dag gehad vandag, want ek gaan een bykie aan die focus hee, dit het my baie beteken, Neil, baie dankie. Baie dankie ook aan die collega's in die fakultuit, wat my navolgens vir ons verreik het, en wat speciale vriende geword het. Ek wil graag ons redenaars met ons van onderwijsvak vroeg bedank, vir elke goeie gaan die ondersteuning en in die belangstelling. Baie dankie aan Anneke Pauls en die ADS-trief wat speciaal weergereid om die verrichting om uit te brengen. Ek wil ook die volgende persoon in bedank wat die bijdrag van die reed vir die succes van die functie. Die EDI ceremoniele afdeling, Baarig Matthijs van die Tolkies te waar geneem het, Berinda Bantal vir die inlichting op die webblad en persverklaring, Meijer Matkoldi vir die besergering van die parkering, as ook Leslie en Louise van Mackel Studios by die foto's en die video opname. Baie dankie koopers, my man, vir liefde, ondersteuring en opoffering oor jare hier en geduld waarna volgens so vir die kier in beslag neem. Want dis met my baie goeie volk geboor. Vir ons blomme kinders, Rufien, Johan, en opgelukkig is al my siek, sy die heren dit gebeur pas by en sy kon net nie kom en dis wel baie jammer. Sam met hulle geliefd is, Mary Louise, waar hulle gaf, na een week is hulle getrouwd van hulle, of al een geleden week is hulle getrouwd op ons, gelijk hulle selfs, thank you so much, baie dankie vir hulle liefde en super manieren, waar het hulle ons gevens verruid. Al my ouders, beide Paul en beide Lina de Vrein, as ook my schoonfamilie, beide van Paulens en Anna Haven gaf, baie dankie. Ek is bevoorrecht om hulle huis groot te word, wat gevolg was met liefde, opoffering en goeie waard is. Baie dankie Johan de Bruin en Jackie vir wie vir die ondersteuning met die tower kom. Al my vriend en familie wil ek bedank vir die teenwoordigheid en belangstelling. Sommige moest baie verre en het selfs in die vakantieplanne aangepast om die geleentheid uit te voer. Christa van Merle en haar span van Boerusie, baie dankie vir die tering van verversings, as ook die idee van tering van Siaat en Bemiste vir die blomme. Baie dankie vir al die lerings van die uitstekende span van die Bekantse bankuwe. Hallo Ries, vir die organisering en die IT ondersteuning, Farel Williams, Teresa Malebe, Tendi Tepani en Cheryl Ige, vir die lerings in die program Deekel, Blomme en Verversings en al die ure van voorbereiding en organisering van die functie. Laastens, baie dankie vir elke wat gekom het om die verrichting naar buiten te doen. Gede die mens van die dag. May I request that we all stand for the singing of the national anthem, which will then be followed by the, the procession led by Professor Mary Pihanan.